Guerre en Ukraine, comment protéger ses finances Dans cette publication, je vais vous partager plusieurs solutions pour protéger vos finances en cas de crise et notamment de guerre. Car en effet, ce n'est un secret pour personne que le monde est en train de vaciller et qu'une crise peut survenir à tout moment, voire devenir permanente. Bonjour, je m'appelle Thierry Friquet, j'aide depuis 2003 des rebelles audacieux comme vous à transformer leurs affaires et leurs finances pour devenir libres financièrement sans passer à côté de ceux qui comptent vraiment dans leur vie, votre vie. L'argent est une chose que nous souhaitons tous avoir en abondance, mais il n'est pas toujours disponible. Si vous êtes comme la plupart des gens et que vous pensez que votre argent n'est pas vraiment en danger, alors vous pourriez peut-être être surpris par la suite. Laissez-moi donc vous démontrer à quelle vitesse les crises, même à l'autre bout du monde, peuvent consumer même des comptes bancaires sains sans une protection adéquate. Alors comment protéger votre argent afin de ne pas tout perdre en cas de crise géopolitique, voire de guerre à moins de 3000 km de chez vous Asseyez-vous, attachez votre ceinture, c'est parti Mais juste avant, laissez-moi vous poser une question. Voulez-vous vraiment atteindre la liberté financière et le succès Si oui, alors vous êtes au bon endroit car je pense que vous avez tout le potentiel pour réaliser de grandes choses, y compris la réussite financière. C'est pourquoi je vous propose toutes les deux semaines, deux semaines, une vidéo spécialement conçue pour vous afin de vous aider à atteindre vos objectifs d'entrepreneur et financier. Mes vidéos sont conçues pour être privées et personnelles afin que vous puissiez en tirer le meilleur parti. Vous pourrez les regarder n'importe où, n'importe quand, sur votre ordinateur, votre tablette, votre téléphone et elles sont réservées aux abonnés. Alors inscrivez-vous dès aujourd'hui à notre lettre privée, je vous ai mis le lien en description. Abonnez-vous maintenant parce que pour l'instant, c'est encore gratuit. Allez, c'est parti La guerre en Ukraine, quels sont les signes d'une crise pouvant blesser vos finances directement La guerre en Ukraine fait monter les prix en flèche. La guerre en Ukraine a provoqué une hausse des prix du gaz, du pétrole, ce qui pourrait aussi avoir un effet important sur le cycle électoral en France. Le prix du baril de pétrole a explosé à plus de 100 dollars, tandis que le blé grimpe rapidement avec des niveaux des plus élevés depuis 2014. Cette guerre peut donc conduire rapidement à une crise qui vous affecte financièrement, directement. Alors même s'il est complexe de, pré complexe de prédire précisément quand et comment ça va se matérialiser pour vous, il y a quand même 9 signes avant-coureurs qui méritent d'être surveillés. L'économie qui se contracte soudain soudainement. L'inflation qui surgit de nulle part. Une chute brutale du cours des actions. Une hausse rapide des taux d'intérêt, des niveaux d'endettement élevés des États et des ménages, une augmentation significative du nombre de faillites personnelles, la diminution de la confiance des consommateurs, le durcissement des conditions de prêt personnel et puis bien sûr des faillites d'entreprises. Si ces tendances se poursuivent sans être contrôlées, ne cherchez pas plus loin pour protéger votre argent durement gagné en période d'incertitude économique. Prenez de l'avance et protégez vos finances dès maintenant. D'ici moins de 5 minutes, vous aurez tous les conseils précieux pour vos finances dans cette période critique. Alors quelles sont les conséquences d'une guerre pour votre portefeuille Vous êtes inquiet de l'état de l'économie, des relations entre l'Europe, les états unis versus le reste du monde et de son impact sur vos finances bah, Vous n'êtes pas seul. De nombreuses personnes s'inquiètent de ce qui se passe en Ukraine et se demandent si cela aura un impact sur leurs finances. Si l'économie d'un pays se détériore parce que la demande de biens et de services est faible, notamment à cause de pénuries, le gouvernement essaiera de gagner de l'argent ailleurs. Cela entraînera une augmentation des impôts et il le fera en taxant les personnes qui ont de l'argent ou des ressources afin de pouvoir fournir davantage d'aide dans les moments difficiles à ceux qui n'en ont pas euh, ou tout simplement pouvoir continuer à assumer son train de vie gargantuesque. Donc si vous êtes imposable, bah, vous risquez de voir alors encore grimper la note et puis si vous possédez de l'épargne, des placements financiers, des biens immobiliers en location, là aussi vous êtes une cible potentielle de votre cher état. Alors l'effort de guerre, comment cela va affecter et comment cela affecte notre vie quotidienne Nous savons tous à quel point la guerre est néfaste globalement. Est-ce que vous avez aussi réalisé l'effet qu'elle a sur notre vie quotidienne Allez, laissez-moi vous parler de certains de ces effets. L'effort de guerre qui nous affecte de nombreuses façons. Par exemple, les prix des fournitures et des équipements qui sont utilisés par les pays lors de conflits augmentent parce qu'ils ont besoin de fabricants d'armes qui peuvent aussi les produire rapidement. Les conséquences de l'inflation sont terribles. Bah, lorsque les prix augmentent, le pouvoir d'achat des gens diminue et ils ont plus de, main, de, plus de mal à joindre les deux bouts. Surtout si leur salaire n'augmente pas suffisamment pour suivre la hausse des prix des produits dans les magasins. Alors cela peut également se traduire par des augmentations d'impôts qui privent encore plus ceux qui gagnent moins que le salaire moyen chaque année, ce qui ne, pourra, ce qui ne fera qu'aggraver la situation si on combine les deux facteurs. Les effets immédiats d'une guerre mondiale sur l'économie européenne sont désastreux. L'endommagement des réseaux de communication peut être affecté, les embargos qui perturbent les transports des matières premières, des produits finis, l'approvisionnement irrégulier des industries, voire des destructions même infligées à l'appareil de production, peuvent engendrer un fort chaud taux de chômage. Par voie de conséquence, c'est une baisse de pouvoir d'achat, alors que les besoins finalement ne cessent d'augmenter. On peut avoir des pénuries d'énergie également pour se chauffer, pour se déplacer, ça peut provoquer des grèves généralisées, on peut même imaginer des manifestations. 
Donc le spectre de l'inflation et de la dévaluation monétaire, ça rappelle des vieilles crises, des cracks boursiers de l'entre-deux-guerres, qui peuvent conduire notamment les dirigeants à prendre des mesures drastiques. Les États s'endettent pour financer les conséquences directes de la guerre, combler les inégalités sociales. Bref, franchement, c'est pas top. Comment faire fructifier votre argent en période d'instabilité Faire fructifier votre argent en période d'instabilité, bah, c'est possible. Il y a plusieurs façons de le faire. Et puis, on va en... je vais vous en montrer quelques-unes, selon moi. Comment gagner la guerre pour votre portefeuille La meilleure façon de protéger votre pouvoir d'achat, bah, c'est de profiter de toutes les opportunités d'investissement qui se présentent à vous. Et comme l'inflation va probablement empirer avant de se stabiliser, bah, c'est le moment idéal pour commencer à épargner davantage et à investir. Le coût de la vie augmente, mais pas votre revenu. Donc parlons maintenant de votre pire ennemi dans ce genre de situation. La peur. La peur qui peut vous paralyser, vous empêcher d'aller de l'avant. Car quand les temps sont durs, on a l'impression que le tapis peut se dérober sous nos pieds à tout moment. La vérité, c'est que nous traversons tous des périodes difficiles et celle-ci en est une. Mais ce qui fait la différence, c'est la façon dont nous choisissons d'y faire face. Avec le bon état d'esprit et les bons outils, vous pouvez faire fructifier votre argent en période d'instabilité et en sortir encore plus fort de l'autre côté. Imaginez que vous ayez épargné pendant la Grande Dépression ou le choc pétrolier de 1970. Votre vie serait-elle différente aujourd'hui bah, Il est probable que sans ces économies, de nombreuses personnes n'auraient pas pu se remettre sur pied après de tels ralentissements économiques et des guerres à cette époque. Avec la hausse de l'inflation et les conflits qui se présentent dans le monde entier, bah, il est plus important que jamais pour vous d'épargner. Par ailleurs, fixez-vous comme objectif, par exemple, d'avoir un rendement qui est au moins supérieur à l'inflation. Pour l'investisseur à long terme, les actions sont reines. Ça ne s'applique pas seulement aux actions, mais aussi à d'autres catégories d'investissement, comme les obligations, les fonds communs de placement, qui investissent eux-mêmes dans des actions d'entreprise. C'est une partie essentielle de votre portefeuille pour, pour les potentiels de croissance, car ces investissements vous apportent la stabilité en limitant les pertes, et puis surtout, ils peuvent augmenter. Allez, rappelons cette citation, « On achète au son du canon et on vend au son du violon ». C'est une célèbre phrase que se sont transmises des générations d'investisseurs. Alors maintenant, guerre en Ukraine, quels sont les secteurs d'investissement à éviter À peine huit jours après, donc, les combats continuent, il n'y avait aucun signe que ça reste de s'arrêter. Sa, ça ça donc il y a des secteurs qui peuvent être directement touchés par le conflit, comme l'automobile, l'usine Mercedes-Benz en Ukraine qui ressent déjà les effets de la guerre. Après à peine huit jours, elle a annoncé qu'elle allait réduire sa production, ajuster les lignes de certaines usines européennes, tout simplement parce qu'il y a une manque de pièces qui sont fabriquées en Ukraine. Mais vous avez aussi le tourisme, les transports. Et concentrez-vous sur les secteurs qui continueront à se développer malgré le conflit et sur les autres options qui sont disponibles à la place. Alors, quels sont ces secteurs d'investissement à privilégier Malgré le conflit, conflit, de nombreux secteurs offrent encore de belles opportunités aux investisseurs. Je vous en présente quatre, quatre secteurs d'investissement qui peuvent vraiment vous aider à traverser la tempête. La santé, l'alimentation, l'armement sur le long terme, les mines d'or. Comment protéger votre argent dans cette période d'instabilité Lorsqu'une crise survient, les investisseurs sont tentés de se tourner vers ce qu'on appelle des placements refuges pour sécuriser leur patrimoine. Qu'est-ce qu'on entend par là C'est quoi ces placements refuges Un investissement refuge, un placement refuge, c'est un investissement qui vous permet de protéger vos actifs, vos patrimoines des fluctuations du marché. Ça présente généralement un faible risque. Il est souvent considéré comme plus stable que d'autres investissements. Quels sont ces placements dont on parle Bien, Les actifs physiques. Les investisseurs se tournent vers ce qu'on appelle des actifs tangibles lorsque les marchés financiers s'effondrent. Pourquoi on préfère ça Parce que ces objets physiques ont une valeur intrinsèque qui n'est pas susceptible de changer en fonction de facteurs externes comme l'inflation ou la faillite. Ça peut les rendre vraiment attrayants en période d'incertitude économique par rapport à d'autres types d'investissements, surtout si on les regarde sur le long terme. Par exemple, vous avez l'or qui est le refuge ultime en période de tempête économique. Pour ceux qui le soutiennent, l'or offre la garantie absolue que la richesse ne sera jamais réduite à zéro. Elle ne sera pas rabotée par l'inflation ou par le contrôle gouvernemental des systèmes monétaires dans des environnements hyper inflationnistes. Ça les rend parfaits pour stocker des économies sur le long terme, là où les monnaies fiduciaires bah, vont clairement pouvoir perdre de la capacité avec des États qui s'endettent pour payer des intérêts. La valeur ne dépend pas uniquement de la macroéconomie, sa demande vient tout simplement des individus qui cherchent à se protéger contre toute forme de panique panique financière à cause des erreurs des banques centrales, ce qui peuvent eux-mêmes engendrer des, des soulèvements de la population. Alors une semaine après le début de la guerre, le cours de l'or avait déjà augmenté de près de 8%. Parlons de l'immobilier qui est une valeur refuge également. Il y a de nombreuses raisons pour lesquelles l'immobilier peut être considéré comme une valeur refuge. L'une des principales raisons, c'est qu'il s'agit d'un actif qui a une valeur tangible parce que tout le monde a besoin d'un endroit où vivre. Cependant, il, bien qu'il ne soit pas positivement corrélé au cycle financier comme d'autres marchés le sont, l'immobilier quand même a ses propres cycles et ses propres, ses propres crises. Le marché immobilier n'est pas une marchandise hein, aussi stable ou prévisible que l'or, l'argent, les métaux précieux. 
bien qu'ils puissent quand même augmenter ou diminuer à des degrés divers au fil du temps et en fonction des conditions économiques. Mais sa valeur ne tombera jamais à zéro comme l'or. Ça n'empêche pas qu'il peut y avoir des baisses significatives qui peuvent se produire. Alors, quelques points de vigilance, notamment en matière d'immobilier. Rappelez-vous la crise du Corona Circus qui impose la plus grande prudence, par exemple pour les SCPI. Lorsque plusieurs exploitants ont en effet suspendu le paiement des loyers, et même si elles ont des réserves, il n'y a rien qui, rendit, qui garantit qu'elles soient suffisantes. Vous avez aussi les investissements directs en résidence étudiante, d'affaires, de tourisme, qui sont aussi à reconsidérer hein, de la même manière, en veillant scrupuleusement à sélectionner les euh, exploitants. Alors comment protéger ses finances en synthèse Moi, je souhaite sincèrement que vous soyez prêts à faire face à tout ce qui va se passer. Cela signifie surveiller les marchés, se former aux stratégies d'investissement et investir dans l'immobilier. Grâce à ces conseils, vous pouvez être sûr que vous faites tout ce qui est possible pour préserver votre avenir. Alors préparez-vous à la crise à venir en suivant les recommandations suivantes. Observez les indicateurs qu'on a vus tout à l'heure et qui annoncent une crise à venir. Augmentez votre taux d'épargne. Soyez prêt à saisir des opportunités. Observez les actions. Empruntez au maximum tant que les taux sont bas car ils vont augmenter. Investissez dans l'immobilier. Convertissez jusqu'à 30% votre épargne en or. Formez-vous bien sûr si vous n'y connaissez pas grand-chose. Ou alors faites-vous accompagner d'experts indépendants. Vous pouvez aussi quitter les centres-villes qui verront peut-être bientôt de plus en plus de manifestations. Évitez d'y laisser votre voiture garée dans la rue car elle risque d'en subir les dommages. Circulez au maximum en vélo, musculaire ou électrique pour diminuer votre dépendance au carburant. Achetez des pulls pour limiter votre dépendance au gaz à l'électricité pour vous chauffer. Installez une cheminée si vous avez du bois à pas cher. Allez, vous êtes encore perplexe Je vous comprends car il est peut-être difficile de savoir quoi faire en ce qui concerne vos finances. Vous avez peut-être l'impression de jouer à la roulette russe avec votre argent en n'investissant pas. Et, même, et en même temps, vous ne voulez pas tout risquer dans un marché qui est volatile. Et encore en même temps, c'est parce que la plupart des gens, comme vous, n'ont ni le temps ni les connaissances nécessaires pour investir correctement que lorsqu'il y a une crise, bah, ils sont généralement les derniers à la prendre et ils perdent alors beaucoup. Protégez votre patrimoine dès aujourd'hui avec mes experts à vos côtés. Nous vous aiderons à comprendre ce qui se passe sur le marché afin que vous puissiez prendre des décisions éclairées concernant votre argent et vos investissements. De plus, nous vous offrons un diagnostic gratuit pour l'instant afin que vous puissiez voir comment on peut vous aider à tirer le meilleur parti de votre finance de vos finances. Prenez rendez-vous dès aujourd'hui pour un diagnostic gratuit, vous pouvez cliquer sur le lien en description. Quoi qu'il en soit, redevenez un leader rare, rebelle, audacieux, proactif, entreprenant, pour une vie plus libre, la vôtre. A très bientôt.